vollendet hatte, sprach ihr zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zwei Tagen Ostern wird und des Menschen so dir überantwortet werden, dass ihr gekreuziget werden. Versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber. Ja, Im Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sein, wurden sie unwillig und sprachen. Oh! 
in der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberringe. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.
ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. das Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er, wahrlich ich sage, unter ihnen und sagten zu ihm, Menschen so verraten wie 
hatte der Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich Rabbi. Er sprach zu
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht Geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Hirte werden sich zerstreuen.
Mal antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich immer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, war ich sage dir in dieser zu ihm und wenn ich mit dir sterben müsste so will ich dich nicht verleugnen desgleichen sagten auch alle Jünger
ging hinein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach.
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, sie aber schlafend und ihre Augen waren voll Schlafs und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wollt ihr uns schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Lasset uns gehen, siehe, er ist da, er mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, Vergrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Jesus aber 
sprach zu ihm, meine Frau, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu, und legten die Hände an Jesu und griffen ihn.
Einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte er die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stellte dein Schwert an seinen Ort. Wenn wir das Schwert Der Stund sprach Jesus zu den Scharen. Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder. Mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen. Und habe gelehrt im Tempel. 